Kwa eneo la kwetu, ususa ni kijiji cha Kimande. Kiukweli katika umiliki wa alithi wa kina mama walikuwa wapo nyuma sana. Sana. Walikuwa wajitambui na tulio wengi tulikuwa hatutambui kiukweli kwamba mwanamke naye ana uwezo wa kumiliki alithi. Kila kitu kilikuwa ni upande wa baba, alithi, nyumba, viwanja na mambo kadha wa kadha ilikuwa kwa kweli umiliki mkubwa ulikuwa unastiki kwenye upande wa kiume. Baada ya kupata elimu hii ya hatimiliki, tumesaidia watu, tumetua elimu za vijijini, vitongojini, baadhi ya kina mama wamepata haki zao, wamejua haki zao zinapatika naje na wakina nani wanaweza kawasaidia. Nimeweza kutetea juu ya wanawake kumiliki ardhi katika kijiji chetu na vijiji vya jirani. Kuna kesi tatu ambazo tumeweza kupigana nazo. Moja wapo ni ya mama Zaina Mwegele na mtoto wa mume, maremu mume wake ambaye aliweza kusema kwamba ile ardhi ni ya mama yake Sebalangwe. Lakini kwa kuwa yule mama ni mjani na hajiwezi alikuja kwetu na tukaanza kumpa elimu tulipoweza kumpa elimu tukishirikiana na mwenzangu Huseni tukamwambia kwamba maswali yote utakayokuwa unaweza kupewa kule au kuulizwa utakuwa unatuelekeza ili tuweze kukusaidia kuyajibu mwaka mbili na nane yule mama na mumewe kabla hajafariki walikuwa wameshakatiwa hati miliki yule kijana ikamshinda ika hiyo kesi kwa sababu yule mama alikuwa na ile hati ya kwamba ameweza kukumilikishwa alithi na mme wake na kibali alikuwa ameshapata tuseme ile hati kutoka 2008 kasa nini nimemjua kwa tazito ya kabambe temianga kuja kuninyang'anya shamba akasema shamba hilo lilikuwa la mama yake nilijibu kwamba Shamba mama yako mimi sikumkuta. Mbona amesha kufua miaka minga na miaka 30 chini? Kwa kweli nilichoongea waliona ni sahihi. Nilishafika hadi miliki tumekatia ndio tukapeleka huko balama balaza la kata ndio ikanisaidia hiyo hati. Asante sana mwanangu. Mungu akujalia kuzidishie mema kwa wema wako umenisaidia nimepata haki yangu utalipwa na Mungu wema wako mama Mungu akusaidie Nilikuwa sijui kwamba kuna sheria zipi ambazo zinaweza kufanya watu wapate haki Lakini ti RNF walinipa mafunzo ya kutetea haki za kina mama pamoja na umiliki, umiliki wa ardhi baada hapo nikapata malalamiko kutoka kwa Stella Chema ambaye huyo mama kafiwa na mme wake ni mjane wana ndugu wakataka kumfukuza ili aende kwao kurio na huyo mama mme wake amemjengea magambua yule mama alikuja nyumbani nikamshauri aende baraza la kata na nikamshauri tutakutana huko huko baraza la kata. Kweli walikuja tukafanya hiyo sulu nikajaribu kuwaelekeza lakini bado hawakuamini baraza la kata likaendelea kupiga tarehe lakini baada ya ushauri na kuwaelekeza haki ya mjane kuwa inapatikana kivipi na ni haki yake wale wana ndugu ambaye ni mawifi pamoja na mashamiji zake wakarizia na hiyo kesi iliisha tarehe 23 mwezi wa 10 2017 na paka sasa hivi Stella Chema anaishi kwenye nyumba yake na habuguziwi tena ndio sasa nilipokuja hapa nimekuja na mgonjwa bwanangu alikuwa anazidiwa nikamleta hapa kwa shemeji yangu ndio akanipokea Mungu kweli akamchukua shemeji akajenga hii nyumba kwa gharama yake tu yani lakini sisi gharama tulikuwa bati tumeshaleta na matfali tumefatua lakini yeye tu shemeji ndio bwanangu alivyomwambia akasema shemeji yako kama mimi nakufa ndio nimekuachia nini umtunze sio um, kama amepata shida umsaidie lakini watu wakawa wana, kama mawifi zangu wananipiga vita na huyo mke mwenzangu wote wananipiga vita vibaya sana hii kesi sio leo tu imeanza siku nyingi 
nasibu Ramazani alivonikuta kata akanisaidia aka nikapata haki yangu nikawa uhuru katika nyumba yangu na shamba ni ya kwangu yote nimeshaimiliki katika kutatua migogoro hizo nilikutana na changamoto zifuatazo moja nilikuwa sina ushirikiano na halmashauri ya vijiji akiwepo mwenyekiti changamoto hizo zikazaa fursa baadaye nikawa na ushirikiano upande wa mheshimiwa diwani pamoja na ofisi ya kata na paka sasa hivi pamoja na huo ushirikiano nikaendelea kuelimisha jamii na paka sasa hivi na wananchi wananiunga mkono na nazidi kushirikiana na wananchi pamoja na viongozi kabla sijapata elimu hii ya TNRF kipindi cha nyuma wanaume kweli hawajui kumilikisha wanawake ardhi baada ya wangu kufariki ndugu zake marehemu walikuwa na shida kidogo wao walitaka baadhi ya mali wachukue kama vile wakidai kwamba ni mali za ndugu zake mfano alihitaji ngombe na ardhi lakini baada ya kupata hii elimu bahati nzuri na mimi nikachaguliwa kuwa mwangalizi baadaye ndugu yangu nasibu alijaribu kutoa elimu na wao walipopata elimu hii walirizika na mpaka leo sijasumbuliwa tena changamoto tulizokuwa tumezipata ni uelewa kwanza kwanza walikuwa nafikiri labda kazi hii tunaifanya yani kwa maslahi yetu binafsi lakini sisi tukasema hivi sisi tunasaidia jamii si kwa, ku, kwa kuitaji fedha lakini sisi tunahitaji kumsaidia mwananchi mmoja mmoja ili aweze kupata haki yake mimi mwenyewe katika umiliki wa ardhi kwa upande wa kina mama baada ya kupata elimu hii kiukweli imenichanganua sehemu kubwa sana na nimeona kuna haja na kuna sababu ya kuangalia kwa jicho la pili mpaka la tatu lakini kwa sasa mimi mwenyewe mke wangu nimemwandikisha kwenye upande wa kiwanja ameandikisha yeye kama ambavyo nimeweza kumuelekeza huo ni mmea ambao nimeupanda na siku nyingine nitavuna na matunda kwanza natoa shukurani na washukuru sana kwa sababu nina watoto wawili wanaosoma sekondari mmoja yuko mission kondoa bila ush, bila elimu yao hii ningedhani hata elimu ya wanangu ingepotea kwa sababu mimi peke yangu ningekuwa na tanga tanga na nisingekuwa na mahali hata pa kuishi mimi kama mwenyekiti wa wakulima na wafugaji kwa mwaka huo mimi niko upande wa kundi la wakulima lakini upande wa kundi la wafugaji wenzetu kwa mwaka huu kuna vitu ambavyo wamevifanya vya kuonekana sisi kama wakulima mchango tuliotoa ni baada ya kutoa mavuno yetu shambani tunakuja tunakaa na wafugaji tukikaa na wafugaji wao kuna nguvu fulani wanatusaidia kwa maana kama ya kutupa pole kwa zile kazi tulizozifanya shambani kwa maana ya kupata mabua kwa hiyo kwa mwaka huu kwa kijiji cha Magombwe tumejengiwa darasa moja ambalo sasa hivi liko kwenye umaliziaji kwa kijiji cha Kisanga tumejengiwa nyumba ya nesi moja ambayo inaipo kwenye sehemu ya umaliziaji lakini pia kijiji cha Itunudu kuna majengo mawili wamejenga kwa mwaka huu kwa ajili ya yamebakiza eneo la upauaji tu. Kwa hiyo kwa Itunudu tayari tumeshikwa na yale majengo ya nyuma tuna majengo matano, matatu ya zamani mapya mawili. Kwa hiyo hawa wafugaji tulionao kwa sasa kwa shule ambazo wamezifanya kwa mwaka huu hazipungui chini ya milioni kumi na kitu. Yakianzia hiyo madarasa, hiyo mifereji kutokana na zoezi ambalo tulifanywa mara ya kwanza kuanzia eneo la elimu mpaka sasa hapa tulipo. Jumuiko la mali asili Tanzania limeendelea kutushika mkono. Changamoto nyingi zimeondoka baada ya wale wenzetu upande wa wafugaji kutambua na kujua nini thamani ya mkulima na sisi kama wakulima kujua na kutambua nini thamani ya wafugaji toka tumeanzisha jukwaa hili mwaka 2015 kwa kweli tulipata changamoto nyingi sana lakini kupitia jumuiko la mali asili yao kwa kweli tumejifunza kitu kikubwa sana na jinsi ya kwenda kuwaelimisha wenzetu kule wale kuwa wanaleta migogoro toka hapo tumetoa elimu kule Saizi migogoro imeisha, imeisha kabisa. Tarafa kwa mtoro inakata saba, ina jumla vijiji 29. Kabla ya kuwepo mradi kwa kweli matatizo yalikuwa mengi. Matatizo ambayo kwa kweli watu walikuwa nafanya bila bila kufahamu na wala sio maksudi. Lakini tano baada ya kuingia mradi huu wa Jumuiya wa Malea Asili Tanzania tulipata mafunzo kwenye vijiji mbalimbali tuliunda jukwaa la wafugaji lakini tuliita umoja wa wafugaji tarafa kwa mtoro mwanzoni tulikuwa wanachama kama kumi, 
lakini baadaye tuliongezeka katika karibu na chama kwenye 80 mafunzo mimi naona ni mazuri na watu wanaelimika na wanaelewa na mpaka sasa tulipofikia hatua naiona nzuri kwa kweli kwa kweli kwa upande wa tena na efu, sisi tunachoshauri kwa sasa kwa mahali walipotushika hakuna hata walipotuangusha tulikuwa tunadhani kwa awamu hii inayokuja kama ingekuwa kuna uwezekano inakuja na toliwa siku ya kuja kutembelea tu hii miradi ambayo imeshafanyika wao wanakuja wanaona kabisa na utendaji na kuona na watu ambao tayari ni wanufaiki kwa hiyo miradi